سنتكلم الان على السيرفليس طبعا السيرفليس هي ميزه من ميزات الجافا التي عن طريقها ممكن عمل ويب ابلكيشنز او تطبيقات خاصه بالويب او مواقع الانترنت مثلها مثل البي اتش بي الاي اس بي فالجافا وفرت هذه الميزه التي هي السيرفليس الاباتش او السيرفر التي الذي سنقوم بتطبيق برامجنا عليه هو التوم كات سيرفر قم اولا بتنصيب برنامج التوم كات ندخل على السيت اب الخاص به نيكست اجري نختار هنا فول نيكست هذا المسار الافتراضي الذي سينزل عليه التوم كات بروجرام فايلز اباتش سوفت وير فاونديشن توم كات 6 الآن البورت المستخدم لعمل تطبيقاتنا أو البورت المستخدم في الـ HTTP 8080 مثلا نعمل بورت من عندنا عشان ما يتمش التعارض مع بورت آخر مثلا 90 يوزر نيم باسورد ما فيش داعي نيكست هذا الجافا هوم المسار الخاص بالجافا 6 انستول تم اكتمال تحميل البرنامج الان سنقول له run apache tomcat finish تلقائيا بيروح يشغل السيرفيس الخاصة بالتومكات ندخل الان على انترنت اكسبلورا نكتب http local host http لوكال هوست نقطتين فوق بعض تسعين هذا التوم كات سيرفر اشتغل معانا طبعا اذا نريد رؤية بعض الاكزامبلز الخاصة بالسيرفليس في معنا هنا سيرفليس اكزامبلز معنا هلو وورد فقط برنامج يقوم بطباعة رسالة على صفحة html وهذا السورس كود تبعه سنقوم الان بعمل تطبيق بسيط بالجافا فايل نيو فايل جافا كلاس ماي سيرف مثلا في البدايه سنقوم بعمل امبورتنج للجافا دوت انبوت اوتبوت ستريم اللي سنحتاجها لعمل برينت رايتر و امبورتنج للجافاكس دوت سيرفليت طبعا الباكج الخاصه بالسيرفليت ما تكونش موجوده ضمنيا ضمن الجافا وانما تنزل مع التوم كات سنقوم بتضمينها من هنا كونفيجور اوبشنز جي دي كي بروفايلز نختار جي دي كي تبعنا ايديت نقول له هنا اد فروم ارشيف وندخل على القرص سي بروجرام فايلز اباتش سوفت وير فاونديشن توم كات 6 ليب فنلاقي هنا سيرفليت اي بي اي اوكي اوكي هنا بيكون جافاكس دوت سيرفليت دوت ستار ايضا امبورتنج للجافاكس دوت سيرفليت dot http dot star الآن بنخلي الكلاس تبعنا يرث الكلاس اللي هو http servlet والذي بدوره يحتوي على دالة للget دالة للبوست اللي هي الميثودس الخاصة بإرسال بارامترز في الويب بيجز ما فيش داعي طبعا نكون سيركتور اللهم بنعمل هنا اوفر رايدنج للدواء الدالتين اللي هي دو جيت او دو بوست حسب الاحتياج بنقوم هنا باستخدام مثلا دو جيت بوبليك فويد دو جيت التي عن طريقها ممكن استقبال بارامترز من صفحات اخرى او عن طريقها ممكن نحن نعمل صفحه جديده ننشئ صفحه جديده ونقوم بعرضها للمستخدم الدو جيت طبعا تستقبل تو بارامترز البارامتر الاول اللي هو من نوع اتش تي تي بي سيرفليت ريكوست للريكوست 
والبارامتر الثاني من نوع HTTP Servlet Response Response تعمل طبعا throws ل input output exception و ايضا throws ل servlet exception او نفس الحكاية مع الدالة دو بوست ونخلي هنا اسمها دو بوست اذا اردنا استدعاء الدالتين سواء دو جيت او دو بوست سواء كانت الميثود تبعنا بوست ولا جيت ممكن عن طريق الدالة بوست هنا نستدعي الدالة دو جيت دو جيت نرسل لها بالريكوست والريسبونس ريكوست و الريسبونس فسواء عملنا بوست او جيت بتستدعى الداله جيت الان سنقوم عن طريق الريسبونس طبعا الريسبونس هي الصفحه التي آه تم استدعاؤها سواء من الاي ريف او الهايبر ريفرنس او تم تم استدعاها عن طريق سبميت الان سنقوم مثلا في حاله استدعاء هذه الصفحه عن طريق اي ريف مثلا سنقوم بعرض صفحة HTML بنقول له هنا response.sit content type اللي هو text HTML صفحة HTML الآن سنقوم بالطباعة على هذه الصفحة عن طريق ال print writer print writer لل out يساوي بنربطه مع ال response اللي هو response.getWriter عشان نستخدم الرايتر عشان نكون نطبع على سطر سطر الان بنقول له هنا out.println نجيب له هنا التاكس تبعنا html وكاننا نكتب في صفحة html ويفضل كتابة كل تاج ب println خاص بها body b hello world نقوم بإغلاق التاج b ونقوم بإغلاق التاج قاضي ونقوم بإغلاق التاج HTML بهذه الطريقة نعمل كومبايل الآن البرنامج تبعنا آه إذا أردنا تنفيذه بالبداية لازم نقوم بنسخ البرنامج هذا آه أين تم حفظ هذا البرنامج؟ في القرص سي هذا ماي سير نقوم بنسخ الملف اللي هو دوت كلاس الى الروت الخاص بالاباتش ندخل على القرص سي بروجرام فايلز اباتش سوفت وير فاونديشن توم كات 6 ويب ابلكيشنز اكزامبلز ويب ان كلاسز هنا نقوم بلصق الكلاس الخاص بنا ايضا لن يتم تنفيذ هذا الكلاس الا الا دخلنا على الملف web.xml لعمل configuration واضافه الكلاس الخاص بنا ضمن هذا الملف الخاص بالconfiguration نفتحه باستخدام مثلا ال creator بنجي هنا بنضيف ال servlet name و servlet class نفس التاجز هذه ننسخ هذه مثلا السيرفلت نيم الان نسميه اي اسم مش شرط نفس الاسم مثلا ماين او اور سيرفلت والكلاس تبعنا اسمه ماي سيرف لازم نجيب نفس اسم الكلاس هذا ماي سيرف 
على ان نعمل له بيندينج لهذا السيرفليت تبعنا مع الصفحه تبعه مع المسار او الباث الخاص به عن طريق البيندينج هنا ننسخ هذا اسمه اور سيرفليت نفس الاسم اللي مكتوب فوق اور سيرفليت نجيبه للمسار طبعا هذا هو المسار الخاص ب السيرفليتس اللي سيرفليت سلاش سيرفليت وبعدين هنا نجيب له اسم الملف تبعنا اللي هو ماي سيرف نعمل حفظ لهذا الملف ولا نعمل له كلوز الان سنقوم بعمل صفحه اتش تي ام ال نفتح النوت باد اتش تي ام ال وسنقوم مثلا ب بادي لاستدعاء هذه الصفحه او استدعاء هذا السيرفليت الخاص بنا نعمل اي ريف يساوي وننسخ المسار من هنا مثلا من الاكزامبلز نفتح واحد من التطبيقات ننسخ هذا المسار بالكامل ونجيب اسم الكلاس تبعنا ماي سيرف نسميه مثلا هذا اوبن ات نغلق التاج سلاش اي سلاش باري و سلاش اتش تي ام ان نحفظه مثلا اوبن ماين مثلا نسميها دوت اتش تي ام ان الان نفتح الصفحة نعمل اوبن ات سيتم استدعاء الهالو وورد اللي هو الخاص ب السيرفليت تبعنا هذه الرسالة اللي عملناها هالو وورد اوكي اما اذا اردنا استقبال بارامترز من صفحة ونقول مثلا باضافة البارامترز اللي تم استقبالهم من صفحة حق الريكوست نعرضهم على صفحة حق الريسبونس سنعمل هنا مثلا فورما فورم اكشن ساوي نفس المسار هذا المسار بننسخه لهنا ونعمل مثلا هنا ID عبارة عن input type text واسمه مثلا ID نعمل new line break نعمل المتغير الثاني مثلا name input type text واسمه اسم المتغير name واعمل الان الزر submit input type يساوي submit واغلق الفورم تبعي هاي الصفحة تبعنا الآن نقوم بإدخال على أساس أنه هنا بيانات مثلا رقم واحد ندخل مثلا الاسم طاهر كو ونجي الآن هنا نعدل على الكود الخاص بالسيرفليت تبعنا و اللي هو نعمل الكود الخاص باستقبال البارامترز طبعا البارامترز قلنا هنا هي تعتبر صفحة حق الريكوست فنستقبل البارامترز إذا من خلال الريكوست هنا بدل هلا وورد مثلا بنعمل هنا اللي هو سترينج مثلا اي دي يساوي اللي هو ريكوست دوت جيت بارامتر واسم البارامتر اي دي ايضا البارامتر الثاني اللي هو اسمه نيم ناخذه من داخل الريكوست نيم الآن بدل هلو وورد هنا بطبع مثلا 
الاي دي زائدا اعمل بريك و النيم نعمل كومبايل طبعا عشان نقلل من التعب يفترض انه يكون البرنامج تبعنا نكون نفتحه من هنا ننسخ الملف دوت جافا الى داخل الكلاسس نكون نفتحه من هنا بدل النسخ واللصق الان لازم نعمل نسخ لصق لهنا عشان نستبدل الاول نجي هنا ننفذ البرنامج تبعنا نضيف الاي دي ثلاثة مثلا نيم مثلا طاهر كو طبعا احيانا ما يرضيش يشتغل وانما يتعرف على الكلاس السابق نقوم باغلاق السيرفيس الخاص بالاباتش هذه افضل طريقة ونعمل ستارت السيرفيس مرة ثانية ونقوم بتنفيذ البرنامج نلاحظ ان الصفحة اللي هي ماي سيرف اللي هو السيرفيس تبعنا قامت بعرض الاي دي والنيم الذي تم ارسالهم من خلال صفحة الريكوست